Fonksiyonumuz sabit fonksiyon. Tabi fonksiyon sabit ise içerisinde herhangi bir değişken bulunmamalı. Eğer değişken bulunursa şuradaki x kare ve buradaki x gibi fonksiyon sürekli değişir. Sabit kalamaz. Biz fonksiyonu sabit yapmak istiyorsak önce bunları yok etmeliyiz. Yani şu kısmı ve bu kısmı. Tabi bunu da kas sayılarını sıfır yaparak yapacağız. Yani buradaki x karenin kas sayısı sıfır. Şuradaki x'in kas sayısı yine sıfır olmalı ki x'ler yok olsun. Eğer biz a eksi 3'ü sıfıra eşitlersek a sayısını 3 buluruz. a sayımız 3. b artı 2'yi sıfıra eşitlersek buradan da b sayısı eksi 2 gelir. Bunları bulduk. Şimdi fonksiyonda yani şu yukarıda a yerine 3, b yerine eksi 2 yazarsak böyle yazalım. a yerine 3, b yerine eksi 2 yazarsak aslında yazmaya gerek yok. Direkt bunlar sıfırlanacak ama yapalım. Daha net görmüş oluruz. fx eşittir diyorum. Şimdi bakın burada a var. Yerine 3 yazacağım a'nın yerine. 3 eksi 3 x kare Artı b görüyoruz. B'nin yerine de eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 artı 2 x. Burada eksi b görüyoruz. Eksi b yazacağız. Yani eksi 2. Evet parantez içerisinde eksi 2. Yanında da artı b var. Yani artı 3 diyorum. Şimdi şurası 3 eksi 3. Yani 0. fx eşittir. 0 x kare. Burası eksi 2 artı 2. 0 x. İşte bu nedenle kasayılar sıfır olduğu için x'li terimler yok olacak. Şurası artı 2. Eksi eksi 2'den artı 2. Artı 3. Şurası yok olur. Burası da yok olur. Sıfır kasayısı olduğu için. Bizim fonksiyonumuz bizim fonksiyonumuz artık 2 artı 3'den 5 olur. Fonksiyonumuz 5. İçerisinde hiç x kalmadı. Yani sabit fonksiyon. Sabit olduğu buradan görülüyor. Bizden istenen f4'tü. Biz şu fonksiyonda x yerine 4 yazarsak f4 eşittir 5 olur. Tabi biz x yerine başka bir şey yazsaydık. Mesela 7 yazsaydık yine 5 olacak. 10 yazsak yine 5 olacak. Çünkü sabit fonksiyon. Sabit olduğuna göre sonucu hiçbir zaman değişmiyor. Tabi burada şu işlemleri yapmaya gerek yok diye esasen. Sadece şu, şu kısım üzerinde de işlem yapabiliriz. Sadece daha net görelim diye. Şimdi bunları yazdım. Aslında gerek yok. Evet var mı anlaşılmıyor Murat? 